Na noite desse sábado, a equipe do Grêmio Sorriso foi derrotada pelo Poconé na primeira partida das semifinais do Campeonato Mato Grossense de Futebol. Mesmo jogando em casa, no estádio Egídio José Prema, com a torcida a seu favor, a equipe perdeu de 4 a 1 e ficou distante de conseguir ingressar na primeira divisão do campeonato. Já o Poconé poderá jogar o jogo de volta mais tranquilo, com a vantagem de três gols. Foi um jogo duro, nós construímos uma vitória elástica dentro do que a gente trabalhou e fomos qualificados de fazer os gols. E graças a Deus conseguimos essa vitória, muito importante, uma boa vantagem que a gente está levando para casa em busca do, do, nosso, do nosso acesso. Mesmo perdendo e com a larga vantagem que o PEC conquistou, os sorrisenses não desanimaram e garantem que vão para cima do Poconé na partida de volta, que acontece no próximo domingo, dia 18, às 15 horas, no estádio Neco Falcão, em Poconé. A gente não esperava um resultado tão elástico assim em casa, sabemos que a equipe dele tem bastante qualidade, já sabia disso, trabalhar uma semana forte para não tomar esses gols bobo. Infelizmente aconteceu muitos erros na partida né, individual, mas não tem nada perdido. né? Apesar do placar elástico, a gente tem equipe para também chegar lá e fazer um bom jogo e quem sabe reverter esse resultado. Para o treinador do Grêmio Sorriso, a equipe que segundo ele tem capacidade para jogar bem melhor, acabou se desconcentrando e deixando o time do PEC crescer na partida. Uma pane, a gente desligou, eu acho que o time psicologicamente, a partir do, da, que tivemos a vantagem, saímos em 1 a 0 tomamos gol de, de empate muito rápido e desligou, desligou, foi uma pane total, tomamos umas bolas em que a gente não está acostumado a tomar, infelizmente psicologicamente a gente não foi bem, mas eu falo, eu falo com com vigor, né, com uma situação em que a gente não desiste nunca, que vamos trabalhar a semana com todo o respeito ao município de Sorriso e vamos lá para honrar a camisa. Sorriso, assim como Poconé, está em busca do ingresso na primeira divisão do Mato Grossense. Porém, apenas o campeão e o vice da segunda divisão conseguem o feito. Agora, o Sorriso terá de correr atrás do prejuízo e tentar levar a partida ao menos para os pênaltis.